Muy bien, en este día hablaré sobre lo que está pasando en la plataforma de YouTube y cómo ha afectado a los creadores de contenido que reciben ingresos a través de los anuncios vistos por Estados Unidos. Primero, YouTube desde hace años ha traído cambios que benefician y perjudican a cierto sector de los creadores. En el 2017 ya no se podía monetizar videos como si te ríes pierdes y el copyright se aumentó y las canciones que duraran más de 5 segundos eran desmonetizables. Y en el 2018 se censuraron más palabras subidas de tono y los requisitos para monetizar un canal se aumentó y a Ahora son tener mil suscriptores y tener más de cuatro mil horas de vistas, que son los más complicados. Y en el 2019 se creó la ley Copa que afectó a los creadores de contenido infantil que ya no podían monetizar de la misma manera y ya no se les iba a recomendar sus videos. Y en el año pasado las cosas empeoraron, pero por culpa de la pandemia y los creadores que salían a las calles a hacer sus videos se vieron afectados. Pero mi canal sí siguió creciendo, pero todo cambió en el 2021. Nos están cobrando el 30%, prácticamente eh, lo que ganábamos con el, el gran esfuerzo que realizamos, está quedando prácticamente casi la mitad de esos ingresos solo en los Estados Unidos. Aparte, eh, el otro 13% que pagamos aquí en El Salvador a principios de abril YouTube mandó un mensaje diciendo que debíamos llenar un formulario porque a partir de junio a julio se iban a descontar un 30% de nuestras regalías de anuncios que provenían de Estados Unidos y las alarmas se encendieron porque nadie sabía cómo iba a hacer la cosa y en el día miércoles y jueves todos amanecieron con casi menos de la mitad de lo que ganaban y muchos se decepcionaron y yo los entiendo porque ellos se acomodaron daron a ese dinero y ustedes también pueden pasar por lo mismo y se los explicaré ahorita vemos qué pedo qué pasaría si en su trabajo por un año sus jefes les dicen que van a ganar cinco mil dólares al mes ustedes comprarían casa nueva o remodelarían su casa o se mudarían a un lugar con mejor calidad de vida y matricularían a sus hijos en una escuela de calidad y su vida fuera de lujos por un año pero de la nada sus jefes le recortan el salario y ahora van a ganar dos mil dólares al mes y ustedes ya se habían acomodado a su vida sin complicaciones y desde ahora van a tener que sobrevivir con menos de la mitad de lo que ganaban y su reacción va a ser tristeza y es justo lo que sintieron todos ellos pues es lamentable es, es, es difícil en lo personal, a mí me descontaron alrededor de 200 dólares de mi pago mensual y eso que me había ido bien en el mes. O sea, no es algo que sea común que yo logre pues cierta cantidad de dinero, pero me descontaron 200 dólares eh, en, de mi pago. Cosa que pues la verdad que ya se siente con 200 dólares se pueden hacer muchas cosas aquí. Sé que ustedes nos los dan de, por, de todo corazón, nos apoyan de todo corazón para que sigamos creando contenido, para que podamos traerles videos día con día o en el sentido de que como sea, pues como se suba. Pero desanimo un montón como no tienen idea y no me imagino cómo la, la estarán pasando los otros creadores de contenido. Ha sido un día negro para los demás creadores de contenido. Pero ahora veamos el problema de los youtubers. Primero, muchos de ellos hacen sus videos de gira por el país o por el mundo. Y tienen que gastar mucho dinero y yo los entiendo. Pero hay momentos en que hacen videos comiendo pizza o tomando sopa por una hora. Y esos videos tienen mil vistas y tienen como 800 dólares ganados en un video que no se esforzaron nada y si a ustedes les gusta ese tipo de videos yo no tengo ningún problema cada quien tiene sus gustos y tenemos otros videos de personas hablándole a la cámara por 30 minutos sin hacer ningún tipo de edición y tienen 30 mil vistas y reciben mucho dinero entonces ¿por qué se están quejando si en realidad con poco esfuerzo ya tienen el dinero necesario para el descuento pero no el problema 
tema es que muchos youtubers se vuelven locos por el dinero y mientras más ganen más les va a doler cuando les quiten unos 500 dólares o en ocasiones se molestan porque les quitan 10 dólares eh, para la gente que le paga youtube ha sido un día negro oscuro raro doloroso bueno por ejemplo este larín ha recibido descuentos el pato ha recibido descuentos este ca, eh, ca, josué y camila ha recibido este descuentos del 30 al 35 por ciento todos varían un poco pero depende entre más fuerte es este el descuento es porque tenés gran cantidad de seguidores en Estados Unidos. Hay mucha gente que aprecia el contenido que uno hace este, y estarían dispuestos a ayudarte de esa forma. Ahorita pues creo que es un momento de abrir el diálogo. Sí, duele un poco. A mí me descontaron aproximadamente los 900 dólares. Y, y vos decís, Puya, ¿qué puedo pagar con 900 dólares aquí en El Salvador? Pero para Estados Unidos es un impuesto normal, ¿verdad? Porque ellos lo están viendo a niveles de ingresos de allá. Y el problema de YouTube, o mejor dicho, la ley que crearon para todo el mundo es algo decepcionante. Porque aquí pagamos nuestros impuestos, que es menos que allá. Pero estamos seguros que le estamos contribuyendo al país en donde vivimos. Pero ahora tenemos que pagar dos impuestos y el otro por un país en donde no vivimos. Y a mí me gustó la reacción de Don Felipe Ray Tyson. Porque él dio su punto de vista y explicó todo desde el punto de vista de un ciudadano norteamericano y entendí mejor este tema si sos un salvadoreño que estás haciendo videos desde el salvador pues ahora vas a tener que pagar impuestos al gobierno de Estados Unidos y bueno ya entró en vigencia y ya les tocó a estos youtubers uh, por un tiempo la gente se fueron para otros canales cualquier cosa pueda pasar tal vez youtube decide que ya no quiere recomendar tu canal eh, es una plataforma que es peor que el cripto, Dios, es peor que el cripto en cuestión de estabilidad para cualquier youtuber, pero es una pasión para uno y uno sabe que bueno, si esto va a ser algo tiempo completo, tenés que ponerle bastante esfuerzo eh, porque si sí toma mucho tiempo grabar y editar videos, es mucho más fácil a veces hacerlos en vivo porque solo encendes la cámara y empezás a hablar pero si vas a grabar y editar, toma tiempo. Ya eso lo han estado haciendo desde 2011 cuando yo empecé en YouTube. Yo ya estoy acostumbrado. Yo ya sé que cuando tengo cierta ganancia, bueno, hay que quitar el 35% porque es del gobierno de Estados Unidos. Pero yo tengo ciertas ventajas que voy a explicar en un ratito. Pero estos muchachos se levantan hoy. Tal vez sus vistas han estado creciendo eh, sale en los analíticos cuánto va ganando y de repente viene el pago y miran que le han escafado el 30% y no ganan la gran cantidad de dinero. Entonces sí, es un shock. Y esto le está pasando a miles de youtubers. Pero aún así los canales como yo que solo sacamos 5 dólares por videos y por momentos 20 dólares nos afecta que de 200 dólares que sacamos al mes la administración estadounidense se quede con el 30% de esos 200 dólares. Y a mí solo me quede 140 sin contar el descuento del banco y el descuento del IVA del país. Entonces me quedaría como unos 100 15 dólares y si se dan cuenta yo sí edito mis videos y demoro 4 horas y en el año pasado le ponía 8 a 7 anuncios a mis videos y la gente se molestó y me dijeron que si le ponía menos anuncios iba a tener más suscriptores y le puse solo 4 anuncios y aún sigo igual y me dijeron que dejara de decir muchas malas palabras y de esa manera iba a tener más suscriptores y dejé de decir muchas malas las palabras y aquí me tienen igual y ahora viene youtube y nos quita el 30% díganme qué vamos a hacer Oye, que los iban a quitar pero no pensé que lo iban a quitar tanto tanto impuesto porque habíamos llenado un formulario yo lo llené en el mes de, de abril o mayo no me acuerdo y que le van a descontar a partir del mes de junio y entonces ayer hizo, se hizo el ese, ese descuento de los impuestos y todos han estado alegando ahí todos los creadores 
porque porque lo han afectado mucho en las finanzas hay algunos estaba viendo que el de soyas al dogor o el de, Do, el de soya city a él le casi le descontaron casi mil dólares póngale mil dólares cuesta mucho ya uno hace cuenta con ese dinero que, que, que de por sí no es regalado porque es, pues, es, es fruto de nuestro trabajo porque andar haciendo videos no es que no es cualquier cosa primero hay que hay que saber el lugar a donde hay que ir a hacer los videos en mi caso a mí me toca andar arriesgándome en las calles porque si los youtubers le ponen más anuncios a los videos para ganar más, la gente se va a molestar. Y si los youtubers suben videos todos los días, ¿de qué tema van a hablar? Y me refiero a los creadores que les gusta subir videos de calidad. Porque a los que suben videos de cualquier tontería, creo que esto no les afecta en nada, ¿verdad? Pero volviendo al tema, esto en cierto modo es importante porque yo amo hacer videos para YouTube y pasé un año sin recibir ni un centavo o mejor dicho cuatro años porque tengo otro canal no monetizado y subía videos cada mes. Pero al pasar el tiempo, los creadores queremos recibir una recompensa por lo que hacemos porque para YouTube esto es un negocio y nosotros trabajamos por ellos y ustedes son nuestros consumidores y debemos traerles un buen producto. Producto. Y como dicen por ahí, si eres bueno para algo, nunca lo hagas gratis. Y yo siempre voy a estar aquí hasta el día en que me muera. Y si me toca irme, solo cambiaré de estación. Porque no pienso vivir de esto para siempre. Porque yo busco tener más oportunidades y de servirle de verdad al país. Porque sí señores, con lo que gano de YouTube lo uso para mis estudios, ya que esta plataforma me abrió las oportunidades de estudiar algo. Porque yo no tengo a nadie más que me ayude como otras personas. Yo no molesto a mis padres porque están igual que yo ganando poco. Y no tengo familiares en Estados Unidos que me ayuden, pero para criticarme sí. Y así como yo, tenemos a otros YouTubers que viven igual que yo, que esta plataforma les ayudó a conseguir lo que otros lugares no los dejarían porque en el salvador en los trabajos no existe superación laboral ni educativa ni en nada y eso afecta a todos y solo los que vivimos acá entendemos lo que está pasando y por esa razón si lo ven desde esta perspectiva esto que pasó esta semana si sí es algo muy crítico pero si lo ven desde la perspectiva de una persona que perdió 500 dólares de sus 5 mil dólares y solo les quedó unos 4 mil 450 entonces de que se están quejando si en El Salvador ni un diputado gana eso. Dinero, dinero, dinero. Mm, sí. Pero bueno, ustedes critiquen, déjenme sus comentarios en apoyo o en contra de lo que dije. Pero yo no podía defender a todos por igual, porque no todos salimos afectados. Y como les digo, yo voy a seguir esforzándome y esto traerá cambios al canal, que de por sí ya está cayendo desde enero de este año. Pero aquí me tienen peleando con los brazos atados. Y eso no me mata, sino que me hace más fuerte. Pero ahora quiero oírlos y que me digan qué es lo que piensan de todo esto. A mí me vale verga. Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana y nos veremos en el próximo capítulo de Noticias. Hasta pronto. El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana. Y si te gustó este video te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar este canal lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Y también seguirme en mis redes sociales. Y con esto me despido y nos veremos en el próximo capítulo. Hasta pronto.